guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Ralph Concepcion. And for this week's vlog, uh, nagawa ko ng 5-day tuna challenge. So, yun lang. Uh, I-update ko kayo kung ano mga nangyari. Titignan natin kung pumayat pa ako. Or, wala lang. Masahin lang yung 5 days na tuna challenge ko. So, yun lang. Without further ado, tara na! Hi guys! So, this is my first day na 5 days tuna challenge ko. So, ito yung kakainin ko ng almusal. Pero, San Marino paka-explain bakit nandito to. Bakit ganyan? Bakit baliktad? Ha? Paka-explain. Paloko-loko kay ma. Huh? 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 So, this is my breakfast for today. Day 1. So, Tuesday na ako nakapag-start. So, ito yung almusal ko for today. Yan, sa lang San Marino. Yan, titignan natin kung kaya mo. Hi guys, bumila ako ng 1 liter na tubig. So, kailangan ko makaubos ng dalawa na ito everyday. Yan. Guys, ito na yung tuna. Medyo mas malaki lang. Nakalimutan ko na video yan. guys, day 2 pero baliktad pa rin yung sulat ng San Marino ito naman yung ulam nila ang sasarap hmm. ako pa nagluto nyan hindi ako kakain ito yung sakin so day 2 day 2 morning hi guys, day 2 lunch so ito yung food ko San Marino nabaliktad pa din yan guys D3 morning so then 2 na Guys, D3 D3 lunch Ito namin yung mga ulam nila Yung mga gusto ko pa So, ito lang yung sakin Hi guys, D4 Naiwan ko yung baong ko sa bahay kaya century 2 na yung binili ko. Ayun know. Bali, uwi naman ako maagay kaya ayan, makakain ko naman yung ng lunch. Guys, ano ang day 4? Kanina kasi yung bang kinain ko, diba? Kasi naiwan ko yung baong ko. Hi guys, day 4 uh, Hi guys, welcome back to my channel. So, this is the last day ng tuna challenge ko. So, morning ngayon. And so, breakfast ko na ito. Wala ko. Dun sa may challenge ko naman, hindi naman ako nagre-require ng kahit anong brand or ano ng tuna, basta tuna lang kakainin mo the whole day. Plus 2 liters or more than na uh, water. So, ito na siya. So, last day ko na. Papakita ko rin sa inyo. Nagtimbang na ako kahapon eh. Kasi ano, wala, baka kasi walang timbangan dito sa may bulakan. Wala ko maano ng timbangan. So, nagtimbang na ako sa office kahapon. Then, ipapakita ko sa inyo bukas. Ay, oh bukas. Papakita ko sa inyo. After neto, mga Sunday. Kasi ano eh, tawag dito. Siyempre, hindi ko pa agad i-upload. Siyempre. Yan, so, morning na. Ito na yung pagkain ko. Yan, 5-5-5. Sige na. Okay naman. Okay naman, 5-5. So, yun guys. Update ko kayo ulit later. Bye! Hi guys! It's... 
3 p.m. Ah, mag 3 p.m. na ng hapon. Hindi pa kami nagdalaan. Pero ito yung food ko. Fine. Last na to na lunch ko na tuna. Last yun na lunch ko na tuna. Baka namin. Fine, fine. Baka namin. Oo, kanina ko pa kayo na. Sige lang guys. Update ko kali kayo mamaya. Bye. suggestion ko lang sa mga gustong mag-try po ng nitong tuna challenge ko, gawin nyo muna po is um, kasi mabibigla yung katawin nyo baka kasi mabigla sila na hindi agad kayo magkakanin. So, ang ginawa kong preparation para dit sa may tuna challenge na ginawa ko is una, one rice lang ako. Tapos after a week saka naman ako nag-cut ng half rice naman. Tapos after nun, Tsaka na ako nag ah, tsaka ako na ginawa tong tuna challenge ko para hindi mabigla yung katawan ko na biglang no lang rice na halos wala ka nang kakainin for the whole day lalong lalo na sa mga working people uh, like me so 8 hours kung nasa office so syempre kailangan mo kumain so bago ka dapat gumawa ng ganitong challenge dapat na prepare mo na yung sarili mo na na ganito yung gagawin mo so mas okay kung ma-prepare mo yung katawan mo. Siyempre, kunyari, malakas ka, marami mong kumain, mas biglang, ito na lang, isang maliit na, ito na lang kakainin mo for, for breakfast, lunch, and dinner. Sobrang laking, ano yun, sobrang laking epekto nun sa'yo. Sobra, sure ako magugutong ka nun. Pero, for this challenge naman, guys, um, kapag, kunyari, nagutom kayo, hindi naman po masama kumain ng crackers, siyempre, mahirap na rin yung kumakalam na yung chan mo, tas titiisin mo lang, tas tubig lang yung inumin mo. Sa akin kasi, sa part ko, <coughs> yung, nung uminom ako ng water, nagutom, actually nagutom din talaga ako. Nagutom din ako. Pero ang ginawa ko, uminom ako ng water, nung nawala naman, natulog ako. Then, <coughs> then kinabukasan, <coughs> inom pagkagising ko, inom agad ako ng water. Actually, sabi nila guys, maganda rin kasi pag replenish ng katawan, na kunyari pag gising mo hindi ka agad mag-aalmosal inom ka muna ng water para yung ibang mga toxins sa katawan mo maka-flush agad and mas mag maganda yun sa sa katawan sabi nila eh parang naging habit ko na din sa anyways yun nga so if you wanna try this tuna challenge I suggest that you have to, to prepare yourself before uh, before ka kumain or gawin tong challenge na to. So, yun lang guys. Feeling ko kasi, ano, sobrang ito, itong challenge na to, okay siya kung gusto mong magpapayat. Magpapayat. Pero feeling ko, hindi siya pang long term. Hindi siya pang long term na gagawin mo talaga. Parang iba na tulad ng intermittent, yung mga ganun. Hindi siya, itong challenge na to, hindi siya pang long term. Kasi, um, sabi, sabi nila, sabi nila kasi, may nagsabi sa akin nung ginagawa ko ng challenge. Sabi niya, okay lang ba yun sa katawan? Kasi ano, lagi kang nakadelata. Which is, naisip ko rin naman, baka, baka masama din sa katawan ka pa. Kunyari, isang buwan ka na nagtutunan lang. Which is, parang, feeling ko rin, hindi naman, hindi magano kaganda. Kasi ba diba, pag, pag puro dilata yung kinakain mo, syempre, sabi na, even though natuna siya, meron pa rin preservatives na, nilalagay dun eh. So, I suggest na gawin mo lang to for 5 days just to no kung tingin mo effective to pag magda-diet ka para lang sa akin para lang ma-change yung syempre 
may mga tao naman na parang gusto din nila na maiba naman pag nagda-diet sila which is tulad ko lagi talaga akong nag-aano nagda-diet kasi mabilis din ako tumaba mabilis akong pumayat yun yung siguro yung advantage sa akin mabilis akong tumaba mabilis akong pumayat so parang kahit anong gawin ko mas madali siyang may effect sa akin and guys one thing that I learned from this um, tuna challenge is sa pagda-diet kasi ang kailangan mo talaga dito discipline kasi for sure maraming temp temptation temptation na dadating lalo na kung nakasurround ka sa maraming tao in nasa city ka marami talagang may kita po madadaan ng pagkain madadaan ng mga ano restaurant so sobrang daming temptation pero kung disiplinado ka and you want to to reach your goal especially kung gusto mong maging successful sa experiment na gagawin mo ay think magagawa mo yun basta meron ka lang discipline or anything naman na na gusto mong gawin sa buhay mo as long as you have discipline and you are focused sa gusto mong gawin sigurado ako ma-achieve mo yun so yun yung thing ko yung review ko dito and yun na rin yung tips ko para sa inyo guys and if you like this video guys don't forget to hit the like button subscribe button and hit mo na rin yung notification bell sa baba para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga vlogs. And yun lang guys. Bye!